suis en train d'effectuer une recherche avec le mot-clé « identité nationale ». Alors, voyons rapidement quelques exemples de dénoncés que j'ai trouvés dans la publication de certaines institutions publiques en Haïti. Pour éviter de se perdre, le peuple haïtien doit chercher à identifier davantage ses lignes de force. Tout en reconnaissant les traits culturels qui marquent son altérité, il lui importe de créer les conditions nécessaires au renforcement de son identité. Il est question de l'importance de la construction identitaire, de la protection, de la promotion de, de l'identité haïtienne. Selon ces acteurs, l'identité nationale est l'un des facteurs vitaux pour Haïti. Cela me rappelle une déclaration de l'écrivain Daniel Ferrière, « C'est la culture qui nous sauvera ». Parmi les éléments qui constituent cette culture salvatrice, hein, si on peut dire, il y a bien sûr les éléments du patrimoine euh, culturel qui sont à la fois riches et variés en Haïti. Il y a beaucoup d'intérêt pour la valorisation de ces patrimoines en Haïti. Et là encore, la question de l'identité est au cœur des préoccupations. Si la culture et le patrimoine culturel sont mis en valeur, c'est principalement en raison de leur capacité à permettre à la société haïtienne de mieux se connaître. Et par exemple, dans l'un des bulletins de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, ISPAN, on peut lire que et les valeurs que véhicule la conservation du patrimoine sont en tout premier lieu les renforcements de l'identité nationale autour d'une histoire commune à tous les Haïtiens. En quoi consiste cette identité nationale dont on parle autant Quels sont les enjeux d'une telle identité au cœur de ce 21e siècle Ou disons mieux, dans le contexte actuel de la mondialisation Les réflexions sur la construction identitaire impliquent d'importants enjeux, surtout dans le contexte d'un pays anciennement colonisé comme Haïti. Parmi l'ensemble des enjeux dont j'aimerais parler, euh, euh, j'aimerais me focaliser sur deux aspects clés. D'abord, le besoin d'un courage identitaire et ensuite, les enjeux de cohésion sociale. Je reprends souvent une phrase de Dominique Bolton qui, euh, qui a dit, et je cite, que vous et moi, nous n'entrerons pas en guerre pour des questions d'inégalité économique et sociale. On peut se battre. Il peut y avoir des grèves et facilement, et, et finalement, euh, la négociation politique peut l'apporter. Cependant, pour des facteurs culturels comme Dieu, la liberté, la mémoire, la langue, la représentation, les symboles, les histoires, ben, on est prêt à mourir. À mon avis, cela résume en partie l'une des caractéristiques paradoxales de la mondialisation, c'est-à-dire le retour en force des identités et de la diversité culturelle dans un contexte d'ouverture au monde et d'effacement des frontières géographiques. On assiste à un besoin irrésistible d'être soi-même. On cherche à donner un sens à sa vie dans un contexte de standardisation du monde. Un contexte où l'affaiblissement des liens sociaux entraîne un sentiment d'isolement et des crises existentielles. Dans ce contexte de mal civilisationnel, les individus ont tendance à se retourner pour trouver refuge dans le passé des appartenances reconnues, dans la culture, les patrimoines culturels, matériels et immatériels, dont les valeurs symboliques sont essentielles pour donner un sens au monde. Et à ce sujet, je pense à cette idée du grand Morin qui a écrit que la perte d'un futur assuré, jointe à la précarité et aux angoisses du présent, engendre des reflux vers le passé, c'est-à-dire vers les racines culturelles, ethniques, religieuses et nationales, bref, vers les éléments identitaires. Haïti constitue un terrain fertile pour observer la manifestation de ce besoin d'ancrage identitaire. Considérons par exemple l'évolution des rapports des Haïtiens et Haïtiennes avec des racines culturelles profondes héritées fondamentalement de l'Afrique. 
Au cours du XXe siècle, celui que l'on considère comme le père de l'ethnologie haïtienne, je vais parler de Jean-Paul Smox, il a publié un fameux ouvrage, hein, ainsi par la l'oncle. Dans cette étude, Price Marx a déploré chez le peuple haïtien ce qu'il appelle une gêne à peine dissimulée, voire quelques honte à parler de son passé lointain. Il utilise le concept de bovarisme collectif pour critiquer cette faculté que s'attribue une société de se concevoir autre qu'elle n'est. Dans le cas d'Haïti, cette faculté se manifeste, selon lui, par diverses pratiques comme l'abnégation de soi, le rejet de tout ce qui est local ou national, ainsi que euh, le rejet de tout héritage culturel d'origine africaine. C'est en ce sens que, euh, pendant des décennies, des pratiques culturelles populaires comme celles liées au vaudou étaient considérées comme une plaie sociale, méprisée, rejetée, réprimé. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui C'est le contraire de ce qu'a déploré jean paul Marx. On constate un regain d'intérêt pour les origines culturelles profondes. Et là, je peux penser par exemple à cette analyse du sociologue Leinec Bon, qui a parlé d'une véritable quête d'identité en Haïti. Une quête qui se manifeste par diverses pratiques, par exemple le la revendication de certaines marques distinctives de l'Haïtien, telles que le créole, le vaudou comme culte populaire d'origine africaine. À diverses périodes de l'année, on voit que des Haïtiens et Haïtiennes ben, dispersés à travers le monde, ben, ils trouvent toujours une occasion de retourner chez eux, renouer contact avec leur origine, en participant activement à des manifestations culturelles comme le rara, le carnaval ou autres. Et là, si on jette un coup d'œil sur les pratiques communicationnelles de diverses institutions haïtiennes, en particulier le Bureau national d'ethnologie qui l'intéresse, ben vous allez voir que les pratiques culturelles populaires longtemps rejetées constituent le principal sujet des contenus de communication publique au, au cours des, des dix dernières années. Ces éléments culturels liés à l'héritage africain sont donc passés de statut de plaie sociale dont on avait honte à celui de pratiques religieuses, culturelles, chéries et valorisées, valorisées tant par les communautés locales que dans la diaspora. Ce phénomène comporte plusieurs éléments que nous n'aurons pas le temps d'approfondir ici, mais parmi ces éléments, on peut noter par exemple l'importance des objets culturels patrimoniaux comme lieu de ressourcement face à la crise de la mondialisation. Ce qui nous permet de dire que investir judicieusement dans le domaine de la culture et du patrimoine, c'est offrir aux gens la possibilité de se ressourcer et de donner un sens à leur existence. Il y a aussi la possibilité offerte par ces éléments culturels pour des pratiques touristiques animées par la recherche d'un crâne patrimonial, d'un référent identitaire ou de retour chez soi. Ce qui, tout en renforçant l'esprit d'appartenance aux communautés, représente, à mon avis, un important vecteur de croissance économique pour les pays. L'un des sujets les plus populaires ces derniers temps, c'est le besoin de paix et de cohésion sociale. Ce sujet figure parmi les principales préoccupations exprimées dans les publications, rencontres, événements publics initiés par l'État et ses partenaires sur la valorisation des objets culturels patrimoniaux. Si l'on jette un coup d'œil dans les bulletins de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, ISPAN, on constate que la cohésion sociale est présentée comme l'une des principales finalités de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine culturel. Ces textes véhiculent une grande utopie, le rêve d'une société harmonieuse, d'une nation qui réussit à rassembler toutes ses couches sociales autour d'une histoire commune et d'un projet consensuel minimum. Mais peut-on parler de cohésion sociale dans un contexte où le patrimoine culturel est souvent une source de conflit identitaire Le patrimoine culturel présente un caractère paradoxal. S'il répond 
au besoin d'un code identitaire et peut favoriser la cohésion sociale. Il est aussi, euh, en même temps, souvent un facteur de conflit entre divers groupes sociaux. Nous pouvons illustrer ça, euh, cette réalité en Haïti avec plusieurs exemples, euh, dont celle de la cérémonie du bois caïman liée au vaudou et la mémoire de certains personnages historiques comme des salines et pétion. Le personnage Boukman et la cérémonie du bois caïman apparaissent en tête dès qu'il s'agit de parler de l'identité haïtienne et de la victoire d'Haïti contre la colonisation et l'esclavage. Mais est-ce que l'importance reconnue de la cérémonie du bois caïman a réussi à rassembler la population haïtienne sous une même bannière identitaire au point de favoriser la cohésion sociale La réponse est non. Parce que si une bonne partie de la population haïtienne voit dans ce lieu une source de fierté, de nombreux Haïtiens et Haïtiennes y voient encore une source de malédiction pour le pays. La mémoire de cette cérémonie, en dépit de, de son potentiel de cohésion sociale, porte en elle les germes d'un sérieux conflit. Un conflit religieux, surtout, qui se manifeste depuis quelques décennies par de nombreux actes de vandalisme. Nous avons un autre exemple aussi important à travers la figure de Jean-Jacques Dessalines et Alexandre Pétion. Dans la publication de l'ISPAN et du BNE, ces personnages sont cités près de 500 fois en des termes très élogieux. On peut pas les considérer, par exemple, général en chef, fondateur de la nation haïtienne, père de la liberté, partisan de la société juste et équitable, héros, visionnaire, père de la patrie, protecteur. Ce sont autant de termes élogieux utilisés pour qualifier et décrire ces personnages. Il n'y a donc aucun doute quant au potentiel unificateur de la mémoire de ces deux personnages dans les efforts de cohésion sociale et de construction identitaire en Haïti, mais on est très loin de cet idéal si l'on tient compte des conséquences de l'instrumentalisation, l'instrumentalisation entre autres politique, de la mémoire de Dessalines et de Pétion. On connaît bien le slogan « Dessalines va chez Pétion » qui fait renaître le conflit politique du début de la création de la République d'Haïti. Les différentes couches sociales haïtiennes sont divisées autour de la mémoire de ces deux personnages. C'est par un questionnement que j'aimerais conclure cette présentation. Comment transcender le caractère conflictuel du patrimoine culturel dans une optique de cohésion sociale et de construction identitaire je n'ai pas de réponse ferme à cette question, mais vous conviendrez avec moi que des pratiques communicationnelles adéquates sont nécessaires car il est impératif de construire et de valoriser la dimension symbolique des objets culturels patrimoniaux en tenant compte des choix identitaires des différents groupes sociaux. La méconnaissance du symbolisme des patrimoines culturels a déjà de graves conséquences. Prenons par exemple les expressions utilisées par l'ISPAN pour décrire certains sites et monuments très importants en Haïti. Nous avons des termes comme démolition hâtive, acte iconoclaste et barbare, destruction sauvage, dévastation implacable et aveugle. Cela montre que de nombreux objets patrimoniaux très importants du pays engendrent tant de conflits qui sont détruits et mis en péril par ceux-là même qui devraient les protéger. À travers les discours publics, on peut observer une nette opposition entre d'une part la vision du patrimoine promu par les institutions et d'autre part celle de divers acteurs du secteur privé. Dans ces discours, le patrimoine national est présenté comme un atout clé pour la cohésion sociale, la construction identitaire, le développement. Mais ce qu'on constate en réalité, c'est un patrimoine national en péril, en état de détérioration progressive, voire inexistant. La publication de l'ISPAN et du BNE que j'ai analysé expose l'histoire des objets et, dans la plupart des cas, cette histoire n'est autre qu'une suite de menaces, principalement en raison de certaines revendications identitaires.